你好，我是独活男子 Leslie， 欢迎收看我的日本生活记录影片。你到京都旅游时，一定会去风景优美的蓝山地区吗？你在蓝山旅游时，会觉得满满的观光人潮很吵杂吗？蓝山是古时候贵族的避暑胜地。一年四季，无论何时过来，渡月桥、天龙寺、竹林，总是避不开人潮。想要在熟悉的蓝山参观幽静的秘境景点吗？现在就跟我一起探访蓝山世间景色绝美但人潮稀少的秘境寺院吧。从天龙寺这一侧穿过渡月桥，右转经过猴子公园的小径，人潮会越来越少。其实这一区才是真正的蓝山，而大悲阁千光寺就位在蓝山上面。沿途能看到一些枫叶美景，还能看见宝金川的小船。路上会一直看到写着“绝景”的指示牌，对接下来的景色充满了期待。沿途的阶梯有点吃力。脚腿不好的人要斟酌这个行程。穿过四门，看见钟楼，总算到了。穿过小小的佛堂，开阔的景色就出现了。说这里是绝景，好像有点夸张，但我的确很喜欢这里的视野。坐在这里，看着宝金川的峡谷及远方的市区，心情和视野都变得开阔了。千光寺只有一个住持在打理，寺院很小，但观光客少，环境很宁静，反而更能好好的欣赏美景。这里可以敲三下钟。本来以为钟声会很吵，没想到在这个清幽的环境敲钟，心情会变得平静。可以来试试这种奇特的感受哦。
。大河内山庄就在人潮聚集的竹林路口，但这里像是有一道结界，入口似乎被无形的墙给隐藏起来了。一进入大门就安静了。只有看得见的人才有缘参访这里。一千元的入场费不算便宜，但会附上一张抹茶券。进来后，先去休息区喝一杯抹茶。穿过有形文化财的庄中门，游览正式开始。大河内山庄是时代剧的名优大河内传次郎，花了超过三十年建立的庭园，以回游式借景庭园为概念，种了许多松、樱、枫，因此庭园会随着季节变换而更换外衣的颜色。大成阁是一九四一年建造的素季屋式木造建筑，里面有书院、神殿、茶室和天井，是有形文化财产。可惜没有开放参观旁边有一个可以看向市区的高点，连仁和寺的五重塔都看得到慈佛堂虽然很小，和庭园却构成一幅精美的风景画。穿过一大片青苔铺成的庭园，就到了另一个有形文化财——滴水庵。这是一间茅草屋顶的三墙式结构平房，作为茶室使用顺着小径漫步，会到蓝霞展望台。这里可以看到宝金川及蓝山的峡谷，甚至对岸山上的大悲阁千光寺都看得到。月香亭是另一个可以看向市区的展望台。天气好的时候。连远方的比瑞山和东山都看得很清楚。每次来大河内山庄，
我都觉得这里是所有旅行指南故意遗漏的景点。在那么方便到达的位置，还有那么漂亮的景色，却没有太多游客知晓。像是这些旅行指南的编辑们，有默契地隐藏起自己的私房景点，不想被太多游客知道一样。如果真的是这样，那我不就打破了这个默契了？长崎光是位在南山北侧。穿过竹林，经过蓝山小火车站及御法神社，再走一下就到了。虽然离蓝山的主要景点很近，但人潮却少了一半。人王门是室内最古老的建筑。建于一三四九年，于一六一六年迁移到现在的位置。引道两侧种满了枫树，地上也爬满了各种青苔。不管叶子有没有完全变红，这里都是一幅多彩的油画。圣殿虽然不开放，但秀气的外观让人忍不住停留在这里多看几眼。钟楼于。六四二年建造完成，但寺中在二战期间被征用。现在看到的寺中是一九六零年铸造的新钟。长崎光寺最吸引我的地方，是位在山腰上的多宝塔。据传这里是一六二零年建造的。除了欣赏精湛的建筑工艺，我更喜欢站在高点俯瞰整个京都市区，算是我的秘密观景台。搭配眼前的多宝塔及红黄绿多彩植物。变成一幅既安静又有震撼力的画面。长期光寺并不是间特色非常强烈的寺院，但每到秋天，总是会想来这里走一走。到高点，静静地看着市区，拍张照传给远方的朋友，即使不能同游。也可以在这里创造共有的回忆。子王寺围绕着竹林。枫树和苔藓，是一间朴素的茅草屋。这里是《平家物语》中子王和妈妈、妹妹一起出家的地方，也被叫做“悲剧爱情的尼姑庵”。子王是很小。
，夏天长满新绿青苔的台亭是主要看点。修院室内的吉野窗，阳光会透过室外的植物照进来，在漆亮的桌面反射出各种颜色，因此也叫做彩虹窗。秋天的时候，坐在榻榻米上，听着流水声，看着室外红绿相间构成的庭园造景，地上铺满落叶，散发出和这里发生过的历史故事一样的凄凉感。最美的风景总是吸引最多的人潮。怎么样在嘈杂的环境中找到专属于自己的旅游体验呢？不被旅游指南限制住想冒险的脚步，也别被口碑评价局限住想象的空间。在京都，勇敢地往人少的地方走。这里是个绝不让人失望的城市。如果你也喜欢探访小众景点，欢迎订阅我的频道，一起创造属于自己的旅游体验。